，别喝了。没事了啊，没事了。我明白是怎么回事了。天无绝人之路，总会有办法的。什么办法？我们还能做什么呀？让我来想吧。林欢，你不能待在这儿，这儿只有你一个人。你跟我回楼外楼吧，那边有人照顾你。阿爸，你可不能瞒着我，我妈到底得的什么病啊？行，阿爸不瞒你，你妈的肚子里长了个东西，两个月来大了一倍。我们寻访了好多医师，他们都无法判断，这是不是属于藏毒？藏毒是什么？内脏上长的一种毒瘤。阿爸，你怎么不早说呢？我是怕你担忧啊，楼外楼，又面临那么多不幸，阿爸是怕你分心啊。哎，这世道，世事无常，福祸难料，是福不是祸，是祸躲不过呀。你就安心回去吧。我不回去。我改主意了，母阿把我从小拉扯大不容易，我不能在关键的时候舍他而去，我要陪着他。另外，我见过不少女孩，能像赵小姐这样不加修饰、素颜面对众人的女子更是少见。你放心吧，爹这把老骨头不值钱了。到那儿去从事苦役的人，有几个能活着回来的呢？能像赵小姐这样不加修饰、活着回来的？你要保重自己呀、啊。还能再见吗？我现在就要见。你能抱抱我吗是你，请你转告夏家，明天早上辰时，让新郎来老燕京迎亲
的车队来吧，下轮子也到了。什么事啊，大惊小怪的！就对面来了迎亲的车队。哎呀，你说清楚点儿。就是老燕京的门口来了迎亲的车队。不会吧？不信您去看看呢。到底出什么事儿了？哥，哥，哥，出什么事儿了？不好了，林汉姐不见了。什么时候走的？我也是听到鞭炮声，刚刚醒过来，就发现她已经不在床上了。鞭炮声。
，咋回来的？咋回来？哎呀，您可回来了，真把我给急死了。您，您不在，我真不知道这老燕京下边该怎么办。这回你回来，嘿，你回来，嘿。好腻呀！哥，哎呀哥，哎呀哥，你回来了，没受什么大罪吧？哥，林寒加入了夏府，这是众望所归呀！哎，你打我，我们不是在娶媳妇儿，是为劫持。我的女儿嫁给了他，还有好日子过吗？狗咬吕洞宾，不识好人心。造孽！造孽呀！他一直把门拴着，我怎么敲他都不开门，让阿龙送去的饭放在地板上一动都没动。姑妈，只有你亲自去，哥才会把门打开。他一个大男人，老大不小了，饿两顿没事儿。只是啊，如果心里的结解不开，那麻烦就大了。所以说，都别去打搅他，让他自个儿好好反省。姐，你这些说的都没错。可眼下的生意怎么办？大少奶奶回了娘家，楼外楼里里外外，总得有个招呼的人吧？我可告诉你啊，今天的生意比前些日子可是差多了。水根啊，啊，最近啊。是家宝人生的低谷，得给他时间，让他好好反省。比起这个，柜面上那点钱不算什么，我们楼外楼啊赔得起。姐，我怎么觉得你今天有点不对劲呢？你可不能跟家宝似的不管不顾啊！咱是开的餐馆，客人如流水，这客源要是流走了。再想找回来就难了。那，那你说怎么办呢？要不，你打发个人去趟李家，看看大少奶奶走了没有。万一她要是没走啊，跟她商量商量，让她回来，做几天临时掌柜的。哦，这，这倒是个好主意。我扶你回去休息吧，不用了，家里有人，你回去吧。来人呐，本少爷回来了。好了，你们睡觉去，我能醒夏公子府上的小姐自尽。快快快快快！你抬吧，你赶紧。的。小姐，小姐，孩儿，孩儿，你怎么了？孩儿，这出什么事儿了？这出什么事了？这这，快说
，这这这，我也不知道出什么事儿了。你不能问一问。哎、是是新郎家里人来的人呐、啊。哎呀，这样吧，你在这看着，我去你就来。哎哎，您您您可不能把我一人搁这儿。小姐出什么事，我我担待不起呀、啊。都什么时候了，这个那个的，收着。哎二少爷开门呐！二少爷，二少爷，二少爷。怎么了？夏家的人把孩儿送回来，孩儿不行了，浑身是血呀、啊！你不是有一个朋友叫范德池吗？咱们求求他，救救我的女儿啊！好，来，我走。好嘞。你好，小姐。你好，我看看。怎么会这样呢？不能再等了，赶快送范德池诊所呀！快，快，快点啊！放过我。二少爷，车来了，快点！我我也想去呀、啊，还有车吗？啊，对不起，我在晚上。刘掌柜，你明天再去吧。现在一月三十六号，快走范德池诊所。快走。研究伤部也拿来，是，情况怎么样？他现在失血过多，需要马上手术。家宝，你别在这待着了，你先出去等着吧。正直，你可一定要救活他。家宝，我要马上手术，请你出去等着。你让我待在这儿吧。马上手术，哎，好。我见到大少奶奶了，她还没走啊？能回来吗？嗯，她暂时回不来了，因为她母亲得了重病，现在需要人照顾。啊，亲家得重病了，是什么病啊？好像是一种藏毒，也就是长了个瘤子。哎呀，啊，我明白了，你去吧。怎么了？他房间门敞开着，人不见了，我怕他会不会做什么傻事儿、啊？哎呀，赶紧到大堂问问有没有人见着他。哎，哎，真是。哎，辛苦了，赵大人，我也您来了，辛苦您了，啊。力气所伤，现在已经缝合了，但是失血太多，还有什么危险呢？范大夫说，现在还没有脱离危险。啊、哦，谢谢你了，谢谢，都是应该的。
二少爷，二少爷，二少爷，你可回来了！哎，老太太一直惦记你呢，哎，你快去看看吧，啊！老太太，二少爷回来了，他在哪儿啊？刚进大堂的门。哎呀，妈，佳秀，看到你哥没有？没有啊，他回来了。回来了，还弄了一身血。他这是去哪儿了？我也不知道啊！别叫醒他了，让他多睡会儿。走吧。姐，姐，找你半天了。轻点，轻点。家宝刚睡着，让他多睡会儿。什么事啊？姐，是这么回事啊。夏省长要在咱楼外楼宴请孙大帅。孙大帅？哪个孙大帅啊？就是打进浙江的孙传芳啊。夏家的生意我们不做。哥，你醒了。壮壮姐的事怎么样了？还能怎么样？半条命都没了，家宝，到底怎么回事啊？赵大掌柜跟我说，说新郎进去的时候，林汉已经倒在地上了，他用烛台把自己喉咙给炸穿了，啊，到现在还没脱离危险呢。这所有的一切都是夏家人造成的，所以夏家的生意我们不做，夏家人我也不欢迎。知道，你对赵小姐是动了真情的。赵小姐是怪可怜的，你怎么帮她，妈都赞成。可你不能意气用事，咱们毕竟是老百姓，老百姓怎么能和官家去比拼呢？我们要是得罪了夏家，那，那就是自掘坟墓啊！你妈说的对，胳膊拧不过大腿，这事儿啊。你再斟酌斟酌。总而言之，一句话，夏家的生意我们不做，夏家人我也永不相见。家宝，喝点水吗？老夫人，老夫人，亲家母来看你了。妈，你怎么来了？快坐。哎呦，亲家母，别别别动，快躺下。亲家，怎么敢劳你大驾呀？母妈，您可还好啊？别提了，家里都乱套了。出什么事儿了？先不说这些了，亲家，我刚听说你病了，就赶来看你，给你带了一些清凉的食品，让春贤给你熬汤喝啊。真是让您费心了，亲家母啊。我这病没事儿的，都是老爷。弄得大惊小怪的，自个儿的身体要紧，一定不能大意啊！正好春贤在家，可以有个照应。妈，你刚才说家里都乱套了，到底出什么事儿了？唉，跟我们家呀，倒没什么直接关系，就是对面赵老松的女儿，前几天啊出嫁了，说是想不开，寻了短见，后来。又救回来了，他怎么会出嫁呢？家宝不是一直很喜欢他吗？问题就出在这儿，看上他的是省长的侄子。这年头，胳膊怎么拧得过大腿呢？所以我们家家宝啊，寻死觅活，像丢了魂似的。后天，那省长要在我们楼外楼啊，招待孙传芳，你说他这个样子可怎么办呢？那顿饭要是弄砸了，我们楼外楼不就砸了吗？要不，让春雪回去照料一下吧。可你病成这样，我哪好意思啊？没事的。不瞒你说，我今天来的时候啊，是有这个意思。可你病成这样。
，我念头就打消了。你别想了啊，好好养病，啊，缺什么就跟我说，千万别客气。谢谢。掌柜的，哟，是孙警官，哎，不，孙局长，呃，掌柜的出外办事去了，还没有回来。掌柜的在不在不重要，找一个管事的出来说话。孙局长，什么事啊？跟我说吧。好，老太太，一会儿夏省长和孙大帅马上就到，麻烦你们给我伺候好了。您听明白了吗？哎，大家先停一停，停一停。水根啊，你问问我们师傅里面谁会做鲁菜啊？做鲁菜？那个孙大帅啊，是山东人，口味重，说是喜欢吃鲁菜。刚才孙无忌来说了，说要是他吃的不高兴啊，会让手下人把我们楼外楼的牌子给砸了。哎，这种事儿。外楼，夏省长，孙大帅，你们能到楼外楼，真是柴门有庆，蓬荜生辉。这个是我的大儿媳，他会引你们到包房的。夏省长，孙大帅，里面请。请请请。楼外楼，这楼外楼啊，我早就有所耳闻。这浙江菜我吃的太多了，要是来一顿鲁菜。就好了。哟，孙大帅，您不知道，这楼外楼的厨子可是无所不能，鲁菜当然会做。请请请，真的吗？真的，真的，咱们就吃鲁菜。哎，吃鲁菜。来来来，大帅请。大帅。好，好，好。今天，咱们在西湖边吃鲁菜。这叫啥呀？哈，大帅，这叫屁股坐在浙江，嘴巴吃在山东啊！<笑>你呀、啊、你呀、啊，你就像我肚子里的小蛔虫。<笑>大帅，能做你肚子里面的一条蛔虫，那也是我的造化呀！<笑>夏省长，今天早晨啊，我一出门就看见这喜鹊呀、啊，在这院子里头叽叽喳喳的叫。我当时还寻思呢，说这会会有什么喜事呢？没想到，原来是您和孙大帅来了楼外楼啊！你呀，孙大帅，您的大名可不仅仅是如雷贯耳啊！您知道吗？您还是我们楼外楼的守护神呢。咋了？班大帅还成了你楼外楼的守护神了？可不是嘛！您不知道，这去年呀，有人唆使于督军要把这楼外楼给拆了，给他的三姨太做别墅。他的兵啊，正在拆楼的时候，您就打进了城里。他的兵为了逃命，那可是跑得丢盔弃甲呢。不信您问问孙局长。<笑>真的呀？是。哎呀，大少奶奶，你既然说到这儿，那这一桌鲁菜，你得好好做，也就算对本大帅的报答呀。那是自然。大帅想吃鲁菜，想家了吧？哎呀。是啊，人出门在外哪有不想家的呢？更何况您又出生入死了这么多年，您是山东人，喜欢喝烈酒吧？对啊。去，跟贵上说，把楼外楼最烈的酒给孙大帅备上。好嘞，好，咱们今天就喝烈酒。大少奶奶，大少奶奶，大少奶奶，大少奶奶，哎，探照口风了。嗯。孙大帅想吃鲁菜，就是为了圆个思乡之情。哦，那就好办了，那就好办。西湖醋鱼，龙井虾仁，炸响铃，送嫂鱼羹。来来，大帅，来，我们各位先敬大帅一杯。来，大帅，大帅。您先尝尝，这是鲁菜吗？我尝尝这
孙木六秋，淡了吧唧，这做的啥玩意儿？孙大帅，这几道菜确实不是鲁菜，可是您贵为楼外楼的守护神，到了我这儿，我要不给您上几盘招牌菜的话，岂不是太不懂得人情世故了？夏营长，您说，这到了楼外楼，要是不吃西湖醋鱼？是不是就相当于到了北平没有登长城的道理啊？好像是这么一样。这倒也是。鲁菜呢？做好了。上上上。这是鲁菜啊。这菜呀、啊，是鲁菜。俺怎么没见过呀？大帅们，这到底是不是鲁菜？我们大帅看一眼可就知道，你看看你啊，拿这些乱七八糟的玩意儿糊弄本大帅。孙大帅，这确实是鲁菜，这盘牛肉叫打虎牛肉，这寓意呢就是指武松过景阳冈的时候吃的牛肉，那一道呢叫三板斧，这寓意嘛是指梁山好汉孝子李逵给他娘做的冬瓜。好啊，武松、李逵，这是俺老乡啊！啊，您先尝尝。好啊，打虎牛肉。嗯，好吃。您再尝尝那个。哎，三板斧，啊。嗯，好，好吃。这是啥呀？这道菜叫啥？这道菜叫马上封侯。马上封侯，哼，名字起的是挺好，可跟鲁菜沾边吗？是啊是啊，这跟鲁菜沾边吗？孙大帅，您知道这马为什么是黄色的吗？您一定记得秦琼卖的那匹马叫黄骠马吧？哦，秦琼，<笑>好啊好啊，秦琼也是俺老乡。对呀。<笑>好啊，俺喜欢，这就是鲁菜，知道不？来来来，吃，啊，哎呀，吃，好一张伶牙俐嘴啊，啊，不愧为是洪家的当家少奶奶。不过，我倒想问一句，今天孙大帅大驾光临你们楼外楼，却不见你们掌柜的一个影子，啊，你们是不是有意的想怠慢我们孙大帅啊？夏省长，我们我们怎么敢呢？大掌柜，大掌柜之所以没来，是因为……夏首长，家宝迟到是有原因的。我在照顾一位病人，而这个病人就是你的侄媳妇。什么意思？看来您是真不知道。您的侄子强娶民女，逼迫与其成婚。新娘用烛台刺穿了自己的喉咙，差一点连性命就没有。现在还在诊所里面躺着呢，不可能！我怎么不知道？你一定是公务缠身，没有心思管这些事儿。可您的这些手下，欺上瞒下，掩盖真相，这是在毁您的清誉。孙局长，我说的没错吧？你在这儿胡说什么呢？赶紧滚出去！夏省长，孙大帅。有什么需要，告诉家宝，家宝告退。掌柜的，说的是真的？是。问你话呢，这都是夏老爷托付的，岂有此理！啊，大帅，一个小插曲啊，别坏了您的雅兴。来来来，我们各位再敬孙大帅一杯。来来来来来。来好、啊，慢点。哎，嗯，楼外楼，好，打牛肉，三板斧，马上封侯，马上封侯。夏省长，夏省长，夏省长。哎呀，喝成这样。哎，大帅，有何吩咐？楼外楼，好菜馆，好菜馆。下次来杭州。还来事儿？好，一定。打虎牛肉。好，打虎牛肉，来来来，慢点。大大帅，慢点。二
少爷，喂，赵小姐醒了。赵小姐的病情怎么样？嗯，目前还没有脱离危险。不会是死了吧？这个谁也说不准。他要是真死了，跟我那个孙子可没有任何关系。你是律师，这一点你比我更懂。到时候，你那个堂哥要是跟我那个孙子打起官司来。你可得站稳立场。你是想聘我为律师，让我为夏天做辩护？有这个意思，老太爷，你这是太难为我了。您让我和我哥对簿公堂，这太残酷了。我也就是这么一说。至于事态会怎么发展？到现在都很难预料。今天只是跟你打个招呼，你心里有数就行了。这是我托人给你搞到的，可是费尽了周折呀。嗯。我聘赵天宇先生为浙江省高级参议。哎呀，下。夏老太爷，您您就是我的再生父母啊！我我赵某就是赴汤蹈火，也在所不辞，在所不辞。赵大律师，嗯，对门少奶奶丫鬟给您送张字条，您看看。少奶奶丫鬟，哎。在此一见，一定是为了掩人耳目。不知我能为你效什么劳？我一个妇道人家，约你在这样的地方见面，确实有伤风化。那我就长话短说了。我已经嫁到洪家一年多了，可是还没有见过我丈夫一面。我是在想，如果有一天盛世太平他回来的话，会不会不认我这个妻子？你跟我说这些，好像不太合适吧？合适？你不是喜欢秋水吗？我丈夫，我丈夫他也喜欢秋水。我听明白了，你是想借着我的手，铲除你心头的疑虑。是。我是喜欢秋水，可是这姑娘的心思她不在我这儿，想收复她是我一生的愿望，但是谈何容易呀、啊！不谈了，不谈了。陪我喝口茶。秋水姑娘，你知道我们赵大律师现在是什么人吗？还不是从前那个人。错了，他早已经不是原来那个人了。就这姑娘，看仔细了，看清楚了，本人现在是浙江省府的高级参议
，也就是高餐。高餐，不就是多了一个红本吗